Всем привет, это проект Моспарк, меня зовут Олег, и сегодня у нас на обзоре наша новая экшн-камера. Мы нуждаемся в больших ракурсах съемки и потихонечку подкупаем необходимое оборудование. Вот такая огроменская коробка приехала к нам сегодня из фирменного магазина Sony. Это вам не Banggood, не AliExpress, здесь упаковка совершенно другая. Давайте ее распакуем и посмотрим. Приехал этот комплект из фирменного магазина Sony. Заходите на их сайт, ссылочка будет под видео. Ну а на словах это store.sony.ru Открываем и смотрим, что же у нас внутри. Курьер привез эту посылку еще днем, но, к сожалению... Не было времени ее открыть, и очень-очень хочется посмотреть, что же там внутри. Вот такая вот коробочка у нас внутри пакета. Продолжаем вскрывать. Опять же, обращаю ваше внимание, это не то, совсем не то, как упаковывают товары в магазине Banggood. Ну или продавцы на площадке AliExpress. Это один из лучших магазинов, который мне знаком. За рекламу он нам не платит, но тем не менее не сказать о том, что он лучший, я не могу. Действительно, очень-очень дружественный к покупателям магазин. Но, к сожалению, подчас очень недешевый. Открываем. В этой половинке у нас ничего нет, сюда будем складывать весь мусор. И вот здесь у нас в этой коробочке, наверное, мечта каждого начинающего видеоблогера. Здесь практически все, что нужно для того, чтобы начать свой видеоблог. Здесь у нас селфи-палка от Sony. Большой чехол для видеокамеры. Далее у нас идет чехол для подводной съемки для экшен камеры Sony. И самый полный комплект экшен камеры Sony, который только доступен на рынке. В коробке более ничего нет. Ну и начнем, наверное, с самого интересного. Остальные прибамбасы оставим на потом. Итак, может быть немного запоздала, так как вышла она в начале этого года, но тем не менее у нас на обзоре долгожданная экшен камера Sony модель. Тысячная, то есть с разрешением 4К. Очень недешевая, но, наверное, одна из самых интересных экшен камер на текущий момент времени. Начнем с того, что пломбы. Сейчас я сделаю покрупнее. Вот, начнем с того, что пломбы на коробке. У нас все целенькие, все у нас заклеено. Вот здесь вот у нас фирменная наклеечка Sony. И это вам не гипермаркет электронной техники. Это фирменный магазин Sony. И почти всегда к вам приезжает техника с сохраненными пломбами. Был один случай, когда товар пришел во вскрытом блистере. Это был радиомикрофон Sony. И компания Sony, а точнее их фирменный магазин, тут же предложил заменить этот комплект на абсолютно новый. Нам его бесплатно привезли и заменили на новый. Ну да ладно, петь хвалебные оды. Начнем распаковывать. Руки чешутся, сердечко бьется. Давно-давно я хотел такую штуку. И в период распродаж я наконец решился на эту покупку. Начнем отсюда. Скрываем фирменную пломбу. Аккуратненько. Гарантийный талон. Кстати, компания Sony дает дополнительный год гарантии, если вы технику покупаете в фирменном магазине. Об этом будет свидетельствовать стикер на накладной. Так, здесь у нас 
разные коробочки. Так, и, наверное, вскроем аккуратненько стикеры здесь. Так, в коробочке у нас здесь больше ничего нет. Полиграфия у нас здесь замечательная, но это не сама суть. Давайте смотреть, что в комплекте. Начнем с самого главного объекта, с вот этой вот экшен камеры Пришла она вот в таком вот исполнении, такая вот интересная коробочка. Снизу у нас винтик, откручиваем. Коробочку в сторону. Здесь у нас чехольчик. Так. И внутри сама экшен камера. Все чистенько, никаких следов, никаких э, пальцев, ничего нет. Значит, вот так выглядит чехол. На ощупь достаточно приятный. Сейчас я его здесь весь залапаю так ну и вот наша видеокамера здесь у нас есть кнопочка запись режим hold значок gps индикатор индикатор nfc lcd дисплей две кнопочки Снизу два крепления под штативы, стандартный и какой-то маленький. Сзади у нас открывается крышечка. И под крышечкой у нас находятся разъемы. Разъем HDMI Out, разъем карты памяти, USB, крепление под аккумулятор. Ну и в общем-то все. Кстати, не знаю, почему ее не выпускают в черном цвете. Она смотрелась бы как-то, наверное, посолидней. Далее. Далее у нас идет бокс, видимо, с аксессуарами. Аккуратненько все вываливаем на стол. Инструкции. Ну вот сразу у нас идет инструкция на русском языке. И еще куча-куча всяких инструкций за русский язык компании Sony 5 баллов. Несмотря на то, что в последнее время инструкции достаточно скудные, но они есть, и они есть на русском. Дальше у нас идут две вот такие вот стандартные плашечки. Плашечки у нас одна вогнутая, вторая плоская. Ну, видимо, это на шлем, ну, а это на какую-то ровную поверхность. Идет USB, микро-USB кабель, аккумулятор. Аккумулятор достаточно свежий. Здесь у нас сентябрь 2015 года. Обзор я снимаю в самом конце ноября. Так, и еще что-то у нас тут интересное. И еще у нас здесь вот такое вот крепление. Уберем его пока в пакетик, будем смотреть, что есть еще. А еще у нас в комплекте вот такой вот браслет-пульт. Вот такой пульт, входящий в комплект экшн-камеры, позволяет управлять не одной, а несколькими экшн-камерами и несколькими видеокамерами из линейки Sony. Вполне возможно, летом у нас появится еще 33-я модель видеокамеры для съемки со второго ракурса. И тогда мы сможем проверить совместимость и удобство управления этой камерой с помощью этого пульта. Распаковку комплекта самой видеокамеры я закончил. Давайте быстренько это все взвесим, измерим и перейдем к остальным аксессуарам, которые также не менее интересны. Начнем с самого интересного, с нашей экшен камеры. Вес ее 89 грамм. К этому весу еще необходимо добавить 25 грамм веса аккумулятора. Вес штатного защитного чехла 86 грамм. 
Площадочки. 16. Еще 16. И еще 16 грамм. Все весят совершенно одинаково. Ну, кроме того, у нас есть USB кабель 22 грамма и пульт. Заводскую пленку я пока не отрываю, потому как хочу на ее место наклеить сразу защитную. Пульт у нас весит 94 грамма. Теперь быстренько прикинем размеры. Размер пульта управления. 72,5 мм на, если брать в самом широком месте, приблизительно будет... На 50 с половиной. Попробуем одеть на среднестатистическую руку. Ну вот, так это выглядит на руке. Запас есть здесь. Также запас есть вот в этой части. Если у вас рука более объемная, то, в общем-то, скорее всего, подойдет и вам. Движемся дальше. Сама экшен камера без объектива. 78,5 с объективом. Стекла я касаться не буду. Ну, где-то вот так. В районе 89 мм длина с объективом высота до кнопочки до самой высокой точки у нас получается почти 52 миллиметра и толщина 24 с половиной вот такие размеры у этой камеры теперь посмотрим бокс бокс по размерам немножко больше так как он должен вместить камеру посмотрим 92 мм в длину без выступа объектива. Выступ еще где-то миллиметра, наверное, 2 или 3. Ну так, на глаз, даже побольше, наверное, в районе 3-4 мм накидывайте на выступ. Далее, толщина нашего бокса без кнопочек 32 мм. С кнопочками у нас здесь побольше, в районе 39 мм. Высота. От нижней до самой высокой точки, до кнопочки у нас будет так, в районе 74 мм. Ну и давайте измерим еще толщину вот здесь. 36 мм. Думаю, размеры сняты исчерпывающе. Ну что ж, продолжим нашу распаковку аксессуаров. В этом выпуске у нас распаковки, распаковки и еще раз распаковки. Вот еще один аксессуар для подводной съемки. К сожалению, со штатным защитным чехлом отзывы о подводной съемке двойственные. Рекомендуется приобрести вот такой. Вскрываем, смотрим, что у нас там внутри. Опять же, блистер запаянный, пакетик этот запаянный. В комплекте у нас инструкции. Русский язык присутствует. Заслонка для ныряния называется официально этот аксессуар. Ну и смотрим, что у нас идет внутри. Но ну, а в итоге мы получили еще вот такой вот бокс. Запасной, видимо, теперь будет. В описании на сайте я заметил только вот такую замечательную штуковину. А самого бокса я там не видел. Так. И это у нас подводное такое крепление с плоской поверхностью. Я так думаю, что искажений и, видимо, отцветов, отблесков с такой насадкой на объектив, ну а точнее на защитный кожух, Будет меньше. Пока измерим, взвесим и упакуем. Размеры у этого аксессуара следующие. Ширина насадки 63, почти 64 мм. Высота вот таким образом. 46,5 полностью. 
Ну а если взять высоту полностью, то 71 мм. Также аккуратно измерим толщину. Возможно, кому-то это будет интересно и полезно. Вот так здесь 8 мм с копейками. Ну а вот так чуть больше 19 мм. Весит эта насадка 42 грамма. Упаковываем, отложим ее пока в сторону. Дальше в нашем наборе начинающего видеоблогера идет вот такая селфи-палка. Ну куда уж нам без селфи-палки. Тем более, что она шла с очень хорошей скидкой в большом топовом комплекте экшн-камеры Sony. Открываем, смотрим, что это за селфи-палка и с чем ее едят. Опять же, блистер не вскрытый. Это вам не маркт какой-нибудь. Все здесь запечатано, все здесь новенькое, никем не тронутое. И внимание, вот он у нас, русский язык. Почему же предпочтение было отдано вот этой фирменной палке? Фирменные аксессуары, они не дешевые. Все очень просто. Во-первых, шла она в комплекте по акции. Во-вторых, я почитал отзывы, сказали, что она очень-очень неплохая, нигде не люфтит, не болтается и, в общем-то, достаточно прочная. Начнем наше измерение. Длина в сложенном состоянии чуть больше 30 сантиметров. Ну, приблизительно 30 с половиной. Весит эта палочка 192 грамма. Начнем с комплектации. Ну, во-первых, ремешок. На ощупь плотный и приятный. Крепится ремешок вот в этом месте. Как он покажет себя на практике. Посмотрим на конце селфи-палки, ну или монопода, прикручено вот такое вот шарнирное крепление. Здесь крепление для камеры. Ну а теперь давайте попробуем разложить эту селфи-палку и посмотреть ее полный размер. Вот такого немаленького она размера. Измерим. Так, здесь у нас получается 87 сантиметров. Ну и еще сюда добавляйте вот это вот соединение, еще здесь 43 мм, и получите длину по паспортным данным. Раскладывается она, кстати, очень интересно, по крайней мере, на мой неподготовленный и не продвинутый пока еще в этой области взгляд. Когда мы поворачиваем до первого щелчка, у нас выдвигается первая штанга. Еще до одного щелчка, и у нас освобождается вторая. Если мы доводим до третьего щелчка, у нас получается три штанги. Соответственно, можно в любой момент зафиксировать и сделать плотное соединение. Также инженеры Sony продумали здесь такой немаловажный момент. Вдруг вы будете пользоваться этим мокрыми руками или зимой, когда руки замерзли, поворачивать за вот эту мелкую насечку, накатку не очень удобно. Можно повернуть вместе с креплением для ремешка. Здесь предусмотрены специальные зубчики, которые входят в пазы ответной части. Ну и, соответственно, при затягивании также можно пользоваться этим выступом. Но и это еще не все. Проблема со съемкой решена, проблема с наличием селфи-палки или монопода решена, проблема с подводной съемкой решена, проблема со съемкой во время дождя также, чехлы, все у нас в наличии. Но не решена еще одна очень важная проблема. Это хранение и переноска. Также в нашем комплекте идет вот такой вот жесткий кофр. Модель LCM AK-1. Вот такая вот картиночка. Ну, я думаю, картинки не так интересны. Кофр также новенький. Но он такой, как, как мишка из мультика. То есть рубашка есть, а штанишков у него нету. Давайте вскроем. Здесь тоже у нас все целенькое. Все наши пломбочки целенькие. Ну, что вы хотите? Фирменный магазин Sony.
Так, так. Выворачиваем, открываем. Так. И еще здесь. И снимаем нашу бумажку. Вот такой вот кофр к нам пришел в комплекте. Соответственно, начнем с измерений, взвесим и попробуем разложить сюда все наше добро. Итак, по высоте он у нас 23,5 сантиметра. По ширине возьмем где-то вот отсюда. Соответственно, здесь у нас приблизительно 18 это внешние размеры кроме того давайте измерим его толщину если вот так на камеру посмотреть то здесь у нас будет в районе 8 сантиметров кроме того немаловажный параметр это вес экшен камера все-таки для путешествий прогулок и вес немаловажен Инженеры шутники 222 грамма. Ну, пусть будет 222 грамма. Много это или мало решать вам. Давайте попытаемся распихать сюда все наше добро. Здесь у нас кармашки, кармашки. Здесь также кармашки. Давайте смотреть. Есть у нас здесь инструкция, куда что распихивать. Ну и давайте пробовать. Итак, здесь у нас должна быть сама камера в кофре. Застегиваем, укладываем. Так, камера поместилась. Здесь у нас должен быть пульт управления, клипсы и так далее. Ну, пробуем. Так, пульт. И все наши клипсы. Далее предлагается воспользоваться вот этими карманами. Кстати, инструкция. Интрига. И тут есть русский язык. Здесь у ребят из Sony все в порядке, все продумано. Ну и вот сюда в кармашек мы можем убрать нашу насадку. USB кабель. Дополнительного аккумулятора у нас, к сожалению, нет. Карта памяти придет только в среду. Осталась только одна проблема. Наш дополнительный кофр. Надеюсь, он у нас поместится в эту часть. Попробуем и посмотрим. Пульт попробуем положить вот так. И сюда убрать наш дополнительный кофр. Так, застегнули. Камеру застегнули. Кофр наш закрывается очень легко. Ну и вот так выглядит в сложенном, в убранном состоянии. Я, конечно, не сторонник на сумках этих всех красивых логотипов. Также мне не очень нравится слишком яркая обработка поверхность. Я больше люблю неприметные рюкзаки, неприметные сумки. Я думаю, вы догадываетесь, по каким причинам. В итоге комплект очень удобный, по крайней мере, в первом приближении, на первый взгляд. Единственное, что не помещается в этот кофр, это наша селфи-палка. Она сюда не пристегивается, не примагничивается. Ну да ладно. Наверное, излишне хотеть еще и таких удобств. Хотя, ребята из компании Sony, вам есть над чем подумать. Первое впечатление о блогерском наборе просто замечательное. Все удобно, все новенькое, все красивенькое, аккуратненькое, упаковывается легко. Пока набором я доволен. Напоследок взвесим все это вместе, ведь все это вместе 
в поездке придется брать. Безусловно, на отдельные съемки все вместе я носить не буду, но тем не менее здесь 909 грамм, менее килограмма. Сюда добавится еще один аккумулятор, несколько карт памяти, салфетки. Также сюда добавятся специальные прокладочки Sony для исключения образования конденсата. И на этом я вынужден быстренько закончить первую часть обзора. Человек-сосед взялся за перфоратор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если видео не понравилось. Кроме того, в комментариях спрашивайте, задавайте вопросы относительно этого комплекта. Принимаются пожелания по тестам, а я все это заряжаю и иду сравнивать с этой камерой, которая почти в 10 раз дешевле набора от компании Sony. С вами был Олег, до новых встреч, пока-пока!